говорили, что у Аленки какие-то способности. Квартира, которая стала склепом для целой семьи. Теща Олега Белова впервые пригласила журналистов в дом, где было жестокое убийство. Эксклюзив нашей программы. Скандалы и очереди ничему не научили. Нижегородцы опять тянут до последнего. Транспортные карты оформили меньше половины льготников, а ведь до их внедрения осталось не так много времени. В срок не укладываются. Дошкольные учреждения в городе строят, но медленно. Где в ближайшее время родители и дети все же дождутся обещанного? Четвертый десяток в рейтинге трезвости. В России вычислили самые пьющие регионы. Расскажем, на каком месте Нижегородская область. А также конкурс, который меняет жизнь. Мисс Нижний Новгород и Нижегородская губерния рассказали, есть ли жизнь после короны. Об этих и других событиях вторника расскажем в ближайшие минуты. Вы смотрите службу новостей «Город». Меня зовут Дмитрий Сорокин. Здравствуйте. Итак, в Нижнем Новгороде решается судьба нехорошей квартиры, той, где Олег Белов убил шестерых детей и жену. Трешка на Верхней Печорской уже несколько месяцев пустует, и в ближайшее время там могут появиться новые жильцы. Говорят, спрос на нее огромный. Ну а пока единственный гость в этой квартире, кроме следователей, теща Белова. Во вторник она пригласила нашу съемочную группу показать, как жила семья до жестокой расправы, и рассказать о своих планах на эти квадратные метры. Три месяца назад здесь был слышен детский смех, сейчас тишина, и только игрушки напоминают о прошлом. Валентина Зайцева, теща Нижегородского душегуба Олега Белова, с трудом осознает, что эти вещи ее внуки уже не наденут. Тут даже у меня вот в мешках есть вообще с этикетками куртки. Именно в этой комнате в августе 2015-го Белов зверски убил шесть своих детей и беременную жену. Сейчас он ждет приговора. Валентина рассказывает, была в ужасе. После задержания зять умолял ее себя усыновить. Якобы из близких теперь никого не осталось. А ведь сам в жизни ничего хорошего не сделал, кроме шкафа. Это сделал, вот Олег да? сделал. Очень даже приличный шкаф. Всю мебель Валентина Зайцева теперь вынуждена вывести из квартиры, чтобы освободить ее для будущих жильцов, ведь жилплощадь муниципальная. И тут жуткая трагедия неожиданно уходит на второй план. Я их заберу, эти батареи. Ну, кому-то подарю. Батареи и пластиковые окна сделаны за свой счет, и отдавать их чужим людям женщина не хочет. Валентина решила попросить компенсации у государства. В администрации района с ней согласились и разговаривать, только увидев наши камеры. Ну, что она сказала? Что вот они будут рассматривать, обсуждать, выйдут на место, смотреть будут, в каком состоянии, что там. Ну, когда это они решат, я не знаю. В администрации настаивают, чтобы получить компенсацию, Валентина Зайцева должна принести все чеки на окна и батареи. Но бумажки женщина не сохранила, ведь это был ее подарок дочери. Юристы успокаивают, что-то все равно забрать можно. Если эти улучшения носят характер отделимых, так называемых, косметического ремонта, и отделение их вот, э, не нарушит функциональность жилого помещения, то, конечно, лицо, их, которое их произвело, может забрать и пользоваться в своих целях и по своему усмотрению. Та самая квартира на улице Большой Печорской муниципальная. Ее выдали семье на пять лет, и пока Олегу Белову не вынесли приговор, он будет ее хозяином. Скорее всего, потом эту жилплощадь передадут такой же нуждающейся семье или вообще выкупят у государства. Сейчас мы узнаем, сколько стоит трешка. Именно в этом доме. Здравствуйте. Интересует трехкомнатная квартира по адресу улица Большая Печорская, 9. Хотелось бы узнать, сколько стоит жилплощадь. Стоит она 4 200, то есть место расположения здесь очень хорошее, то есть все здесь в шаговой доступности, да. Окна выходят во двор, у них дом такой вот он довольно-таки большой, полукругом, да. Садики рядом, школы здесь тоже рядом, торговый центр рядом. Несмотря на все удобства, немногие нижегородцы согласились бы жить в этой квартире. Мы провели опрос в нашей группе ВКонтакте и узнали, что четверть респондентов не верят в мистику и заселились бы в квартиру семьи Белова. Почти 8% надеются, что через пару лет это история совсем забудется. Ну а большинство категорически отказалось даже думать о проживании в квартире, в которой убили семь человек. Вопрос жил площади Беловых решится еще не скоро, но пока Валентина Зайцева в отчаянии готова на любые меры. Надо бы батюшку пригласить, в общем, чтобы ну, успокоились mm -hmm. души. Надежда Рожнова, Андрей Першин, Служба новостей «Город». К другим темам. На данный момент только треть нижегородских школьников и студентов оформили электронные проездные билеты. Об этом сообщили в городской администрации. Остальные, видимо, ждут очередного ажиотажа. А ведь он не за горами. Город окончательно перейдет на пластиковые транспортные карты с 1 января. Соответственно, на их оформление остался месяц. 
Сделать это можно в семи специализированных пунктах по всему городу. Как видим, пока довольно свободно. На всю процедуру от подачи документов до получения карты уходит максимум 20 минут. Понадобится паспорт, пенсионное страховое свидетельство и документ, подтверждающий льготу. Кстати, касается это всех льготников, не только студентов и школьников. Карта оформляется лично и персонально. И заявление могут, под, может подать человек только сам. И получить карту он может только сам. Ни жена, ни ни брат, ни никто иной за вас карту не оформит и не получит. Напомню, что система оплаты проезда в Нижнем Новгороде и за его пределами будет разной. В области электронные карты действовать не будут, и сейчас решается вопрос, как сохранить льготы для нижегородцев при поездке в область и наоборот. Прокуратура будет искать виновных в аварии на канализационном коллекторе на Комсомольском шоссе, за которой 200 тысяч нижегородцев остались без воды. Рубрика «Место происшествия» далее. Почти полмиллиона жителей остались без воды в понедельник вечером. Коммунальная авария нарушила водоснабжение в автозаводском и ленинском районах города. На Комсомольском шоссе прорвала канализацию. Из-за этого движение здесь пришлось перекрыть. На прилегающих улицах город встал в многокилометровые пробки. Авария произошла из-за изношенности коллектора. Он не выдержал перепадов температуры. Ремонтные работы длились всю ночь. На улице Ивлеева сразу два автовладельца просмотрели пешеходный переход. Проехали на красный, чтобы попытаться повернуть налево, а в итоге загородили зебру пешеходом. На видео видно, как прохожие негативно реагируют на такой маневр. В Сарове на перекрестке улиц Зернова и Арзамаской не поделили дорогу пассажирский «Фиат» и «Газель». Никто не пострадал, кроме светофора. Его столб накренился. В последующие минуты движение на этом участке было затруднено. Необычное происшествие попало в камеру автомобильного видеорегистратора. В круговом движении на пролетарке во время поворота из туристического автобуса вылетел багаж. К счастью, это была не чья-то сумка, а бутылки с водой. Народный артист России Сергей Безруков пригласил нижегородцев в мир сна. Фантасмагорию по Гоголю, спектакль «Сон разума» он представит в нашем городе в апреле, но подогреть интерес нижегородцев к ней он уже решил сейчас. Безруков приехал в наш город и организовал творческую встречу со зрителями. Сам Сергей Безруков, он здесь не только актер, но и режиссер, сравнивает постановку с шоу «Цирка Дю Солей». Актеры на сцене летают, прыгают, показывают фокусы. На этот раз Сергей Безруков перевоплощается в гоголевского персонажа Аксентия Ивановича Поприщина из «Записок сумасшедшего». Текст 19 века будет понятен современному человеку, ведь все сравнения Безруков передает через конкретные образы. И когда огромный большой стол, символизирующий департамент, начинает разговаривать, начинает передвигаться по сцене, в чем делает он самостоятельно, конечно, сразу много вопросов, как это происходит. Для меня важно не как, для меня важно, что это замечательный, потрясающий символ. Огромный большой стол, символ начальника, департамент. Это только кажется, что постановка – моноспектакль с единственным актером. На деле на сцене сразу 9 человек и еще больше технических работников за кадром. Чтобы проработать и воплотить каждый образ до мелочей, Безруков полгода работал над декорациями и визуальными эффектами. И только после этого начались репетиции. Месяц я работал над спектаклем как режиссер с дублером. То есть за меня на сцене ходил дублер. Ну, ходить это мягко сказано, потому что он передвигается на сцене настолько стремительно. Сейчас информация от наших партнеров. После этого вернемся в студию и вот о чем пойдет речь. В срок не укладываются, дошкольные учреждения в городе строят, но медленно. Где в ближайшее время родители и дети все же дождутся обещанного? Четвертый десяток в рейтинге трезвости. В России вычислили самые пьющие регионы. Расскажем, на каком месте Нижегородская область. А также конкурс, который меняет жизнь. Мисс Нижний Новгород и Нижегородская губерния рассказали, есть ли жизнь после короны. Авария. Неприятная ситуация для любого водителя. Ваши действия. Вызовите сотрудников ГИБДД, обратитесь в страховую. Тогда томительное ожидание, очередь в страховой, потерянное время и нервы вам гарантированы. Итог – минимальное возмещение ущерба от вашей страховой компании. Не лучший вариант. 
Рассмотрим ситуацию иначе. Обратитесь в компанию «Абсолютное право», вызовите аварийных комиссаров, и тогда ситуация изменится в вашу пользу. Просто позвоните, и вы получите сразу комплекс услуг. Работа аварийного комиссара, независимая оценка ущерба, максимально приближенная к реальному, а также помощь юриста. Все оформленные документы вам доставит курьер компании. Обращаясь в компанию «Абсолютное право», вы не тратите свое время. Мы все сделаем за вас. Вам остается только получить выплату. Обращаясь в страховую, вы остаетесь с проблемой один на один. В компании «Абсолютное право» все трудности возьмут на себя. Не тратьте время. Доверьтесь профессионалам. Улица Станиславского, 1, 423, 31, 01. Я напоминаю, вы смотрите Первый городской телеканал в эфире службы новостей «Город». Все детские сады Нижнего Новгорода, которые строятся по программе ликвидации очередности, сдадут до конца этого года. Во вторник ход работ проверил Валерий Шанцев. Губернатор остался недоволен темпами строительства детских садов. На сегодняшний день из восьми учреждений, которые должны быть возведены по программе, детей принимают только четыре. Шанцев посетил детский сад в микрорайоне «Цветы». Он уже готов к сдаче и вскоре примет в своих стенах первых дошколят. Также глава региона проверил ход строительства детских садов на улице Лескова и Адмирала Макарова. Там были нарушены сроки сдачи объектов. Я уже всех предупредил, что этот опыт должен иметь определяющую значение. И на будущее мы на таких серьезных социальных объектах должны иметь реальных, хорошо подготовленных, мощных подрядчиков. Иначе мы никогда не будем уверены, что сделаем все в сроки и качественно. Вот это вот главное, что сегодня беспокоит, и я буду этим серьезно заниматься. В следующий раз губернатор проверит детсады 15 декабря. Не зря нижегородцы возмущались. Знаки «Остановка запрещена» кое-где все-таки установлены незаконно. Их уже демонтируют. Новости короткой строкой далее. Незаконные знаки «Остановка и стоянка запрещена» начали демонтировать в Нижнем Новгороде. Уберут их с участка дороги с односторонним движением от улицы Максима Горького около выезда на Алексеевскую, а также по улице Малая Ямская от дома номер 2 до дома номер 18. Кроме того, водители эвакуаторов, мешающих проезду, начнут штрафовать. Две группы детского сада номер 167 Ленинского района закрыты на карантин. Все остальные классы общеобразовательных школ и дошкольные группы детских садов работают в обычном режиме. Учреждений, полностью закрытых на карантин, нет. Нижегородская область заняла 32 место в национальном рейтинге трезвости. Список опубликован федеральным проектом «Трезвая Россия». Учитывались такие показатели, как объем продаж спиртного, число больных алкоголизмом и их смертность от отравления, работа антиалкогольного законодательства в субъекте и преступления, совершенные в состоянии опьянения. В результате самыми трезвыми регионами оказались Чеченская республика, Ингушетия и Дагестан. А неблагополучными названы Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Еврейская автономная область. Больше половины россиян в этом году сократят новогодний бюджет. Экономить будут на подарках и угощениях на новогоднем столе. Средняя нижегородская семья планирует потратить не больше 17 тысяч рублей. Основные затраты придутся на сюрпризы. Чуть больше 5 тысяч отдадут на развлечения. На днях мы узнали имена самых красивых девушек города и области. Конкурс «Мисс Нижний Новгород», как всегда, запомнился красочным шоу, музыкой и костюмами. Главной красавицей города стала Екатерина Круглова, а губернии – Кристина Франк. К этому вечеру и этим титулом девушки шли всю жизнь. Но что после, когда стихли аплодисменты и погасли софиты? Анастасия Любимова встретилась с ними и с участницами конкурса прошлых лет и узнала, изменилась ли их жизнь после короны. Хотела бы вот, попробовать себя в медиа-сфере. Я хочу быть актрисой. Я хочу и мечтаю о крепкой семье и о детях. Чего хотят женщины? Этот вопрос – вечная головная боль мужчин. А вот что хотят женщины, у которых есть практически все – признание, красота и корона? 20 ноября в полку коронованных особ прибыла. Екатерина Круглова завоевала титул «Мисс Нижний Новгород-2015». С балла сразу на корабль. Победу Катя будет отмечать в Гонконге. После конкурса ей сразу предложили принять участие в фотосессии за 6 тысяч километров от Нижнего. Распросить о планах на будущее девушку удалось только в аэропорту и по скайпу. Я работаю уже на протяжении 8 лет моделью. Вот, и сейчас решила поучаствовать в конкурсе, завоевала корону. 
продолжает совмещать. Вот на данный момент я учусь на второе высшее, на переводчика и... Мы не могли отказать самой красивой девушке Нижнего и дали возможность попрактиковаться на Первом городском. В эфире службы новостей «Город». Меня зовут Екатерина Круглова. Здравствуйте. Не только первую красавицу города выбирали в прошлую пятницу, но и мисс Нижегородской губернии. Ей стала яркая девушка с яркой фамилией – Кристина Франк. У меня было такое смятение, потому что я даже не успела осознать. Ко мне сразу же забежали на сцену мои друзья, мои родители, мои вообще все любимые люди. Я просто стояла в таком немножко шоке. Вот. Но самое приятное для меня это было снять туфли. Красавицам живется весьма непросто. К примеру, Олеся Веслоцкая и мисс Нижегородской губернии 2009 распорядок дня плотный. Фотосессии, съемки, а также спортзал. Время остается только на обед и сон, да и то не всегда. Работа приносит свои плоды. И совсем недавно Олеся поднялась еще на одну ступеньку, стала первой красой России. Но внимание фэшн-индустрии она завоевала уже давно, после победы в 2009 году. Поступило очень много предложений в модельном бизнесе. Я сразу же заключила контракт с китайским модельным агентством, потому что приходилось совмещать это с точным обучением в институте. Но предложений было много, и в Нижнем Новгороде я была тоже востребована как модель. Нижегородские красавицы четко определяют ориентиры. Съемки, новые конкурсы, работа моделями – это сейчас. А раньше, как сами признаются, жили одной мечтой – стать девушкой с короной. Я была в восторге от короны. У меня чуть было побольше, у Кати она была более такая изящная. Корона – это и есть мои достижения и моя творческая реализация. Анастасия Любимова, Никита Лепехин, служба новостей «Город». Сейчас новости интернета, все самое интересное мы, как всегда, собрали в обзоре социальных сетей. Совсем скоро в Нижнем Новгороде пройдет концерт «Лимбискет». Наши музыканты соревновались за право выступать на разогреве у легендарной группы. Солисту Фреду Дёрсту понравилось сразу две наших группы – «Семь штук баксов» и «Ниндзя Гайз». Очень холодно, мы снимаем на улице, я в таком летнем платьице, просто ужас, ужас, очень там холодно. Следить за закулисной жизнью звездной Нижегородки Натальи Вадяновой можно в видеоблоге. Супермодель в очередном видео показывает, как проходят съемки и общается с поклонниками. Группе М-Бенд один год. И вот как Бойс Бенд поздравил официальный фан-клуб в Нижнем Новгороде. Никита, вообще все Нижегородка выставила на продажу дубленку с историей. Одежда в отличном состоянии, несмотря на то, что ее носили три поколения семьи. Она пережила Великую Отечественную войну и неделю моды в Милане. Торги неуместны, за такую дубленку хотят 100 миллиардов рублей. Кому нужно? Розовые розы вовсю цветут на автомобиле. Яркий дизайн привлекает внимание, авто выбивается из серой массы и радует прохожих. Ваши фото и видео тоже могут дополнить наш эфир, но для этого, когда будете выкладывать их в сеть, не забудьте поставить хэштег «Первый городской НН». Ну и сейчас наш традиционный опрос. В ноябре за хорошие новости мы вручаем интересные подарки. Давайте посмотрим, кто стал их обладателем сегодня. Спонсор рубрики «Ваши хорошие новости» – сеть магазинов парфюмерии и косметики «Ноктюрн». Все нормально, живы, как говорится. На работе все хорошо. Сейчас иду на встречу с дочерью. Хорошая новость. Она живет отдельно. А вот хорошие высушенные вот пенсионеры. Погулять, подышать, надо двигаться. Надо двигаться больше, вот поэтому вышли. Я впервые стала продавать фирмам очень хорошие возможности в интернете. Раньше я делала видеоролики, передачи на телевидении, а вот сейчас у меня продвижение. День рождения скоро внучки. Купила шубу красивую, детскую, нарядную, со зверюшкой и за 200 шапочкой. Такой гарнитур симпатичный. Думаю, будет довольна. 
Ваш новость оказался самый хороший за сегодняшний день, поэтому наши друзья сеть парфюмерии косметики Ноктюр дарит вам главный подарок. Пожалуйста, это вам. Спасибо. И теперь о погоде. Прогноз подготовила Юлия Карабасова. Спонсор прогноза погоды ООО «Приосколье» Нижний Новгород. Знаменитая котлета по-киевски. Ароматный цыпленок табака. Пикантные крылышки в кисло-сладком соусе. Классический цезарь с курицей. Весь мир готовит курицу. Приосколье. По народному календарю 25 ноября Иван Милостивый. На Руси в это время заканчивались свадебные недели, а следующие браки заключались только с окончанием зимы – на Масленицу или на Красную Горку. На Ивана обращали внимание на приметы. Если шел дождь или выпадал снег, то можно было рассчитывать на продолжительные оттепели. По прогнозам синоптиков, 25 ноября в Нижнем Новгороде ожидается пасмурная погода. Возможен снег. Температура воздуха днем – минус 2 градуса. В ночные часы – минус 5. Сейчас информация от наших партнеров, а затем расскажем о плюсах некоторых стройматериалов для вашего дома. Хочу, хочу! Хочешь? Тогда успей купить декоративную косметику L'Oreal Париж и Maybelline New York со скидкой 20%. Декоративную косметику Vivienne Sabo от 149 рублей. Лакадный лук за 119 рублей. А где? В сети магазинов парфюмерии и косметики Ноктюрн. Итак, теперь в эфире первого городского телеканала «Страна советов». Жить в собственном доме – мечта многих, но решиться на строительство непросто. Кризис, отсутствие опыта – все это очень часто становится камнем преткновения. И все же многие, кто решились, уже празднуют новоселье, особенно если их дом построен из клееного бруса. Самая пора строить свой дом. А для всех скептиков, кто жалуется на кризис, есть один весомый аргумент – клееный брус. Этот материал уже подарил возможность многим семьям отпраздновать новоселье. Дешевле, быстрее, теплее. Поэтому откладывать мечту на завтра не стоит. Воплотить ее в жизнь уже сегодня, как и поступил глава семьи Захаренковых. Убирали и решались долго. Бюджет был маленько у нас ограничен, скажем так. Вот. И не хотелось... Тратится на лишнее. Дом, построенный из клееного бруса с утеплителем, оказался в несколько раз дешевле, чем, например, из кирпича или пеноблоков. Во-первых, за счет того, что стоимость одного кубометра клееного бруса дешевле, чем остальные. Во-вторых, этот материал легче и не требует при строительстве дома применения тяжелой техники, плюс экономия при перевозке. И самое главное, дом из клееного бруса не требует дополнительной отделки ни наружней, ни внутренней. Дом в семье Захаренковых специалисты компании Starwood NN возвели за 4 дня. При этом первая же зима показала, в таком доме точно не замерзнешь. Всю зиму мы с супругой ходили, щупали стены, но провели зиму замечательно. Вот, нам хватило, ребенок бегал. А спокойно не одевали, не кутали, не, не замерзли, в общем -то. Клееный брус сделан из древесины высокого качества. Для склеивания ламелей используется клей немецкого производства. Нетоксичный, при этом прочный. Внутри бруса находится утеплитель, в нашем случае пенополиуретан. Это современный материал, абсолютно безопасный для человека и отлично сохраняющий тепло. За счет такой технологии один брус шириной всего в 130 мм будет столь же надежно сохранять тепло, как и метровая стена из кирпича или почти полметра цельно клееной древесины. И это далеко не все преимущества клееного бруса. Преимущество на лицо, то есть нет растрескивания и усадка до полутора процентов в сравнении, например, с ацентрированным бревном, где усадка до 6-7 процентов. Компания Starwood NN входит в группу нижегородских предприятий, занимающихся глубокой переработкой древесины, производством домов из дерева, а также производством строительных материалов. Сухая строганная доска, брус. Одним из приоритетных проектов является производство фанеры различных форматов и толщины. Именно поэтому своим клиентам здесь гарантирует высокое качество продукции и квалифицированное сопровождение на всех этапах строительства. Сегодня компания Starwood NN, пожалуй, единственная в Нижнем Новгороде фирма, которая и производит, и продает клиент брус длиной до 12 метров. Все, кто уже познакомился с работой компании Starwood NN, счастливо живут в своих домах. Это и понятно, потому что клееный брус – это правильная геометрия, экономия средств, 
Простота использования, тепло и уют, уменьшение сроков строительства. Офис компании Starwood NN находится на Карповском рынке. Любую консультацию можно получить по телефону 413 04 18. Отпразднуй новоселье вместе с компанией Starwood NN. До 25 ноября в Нижнем Новгороде днем минус 3 градуса паспорта, небольшой снег, ночью минус 6 градусов паспорта. В четверг, 26 ноября, днем минус 4 градуса, облачно с прояснениями, ночью минус 6 паспорта. В пятницу, 27 ноября, днем минус 5 градусов, малооблачно, ночью минус 3 паспорта.